Blutzuckermanagement mit dem Bayer Kontur USB. Die Blutzuckermessung an sich ist gewohnt einfach. Sie führen den Teststreifen ein, die Anzeige erscheint, Sie gewinnen einen Bluttropfen. Lassen ihn vom Teststreifen aufsaugen und werden aufgefordert zu deklarieren, ob es sich um eine Blutzuckermessung vor oder nach dem Essen handelt bzw. ob sie die Angabe später machen möchten. Dann erst wird das Ergebnis angezeigt. Sie haben jetzt die Möglichkeit, weitere Eingaben aus dem Menü auszuwählen, zum Beispiel, dass Sie sich nicht wohlfühlen. Außerdem können Sie eine Erinnerung einstellen, wann Sie an eine erneute Blutzuckermessung erinnert werden möchten. Fertig. Das Kontur USB misst aber nicht nur Ihre Blutzuckerwerte und speichert sie. Es ist gleichzeitig ein USB-Stick und darauf ist ein Programm, mit dem Sie Ihre Blutzuckerwerte auswerten können. Sie müssten lediglich diesen USB-Stick an Ihren PC anschließen. Sie brauchen nur die Kappe an der rechten Seite des Kontur USB abzuziehen und das Gerät an einen freien USB-Port Ihres Rechners einzustecken. Nach kurzer Zeit beginnt die Beleuchtung der Teststreifenöffnung zu blinken. Achtung! Es dauert eine ganze Weile, bis das Auswertungsprogramm Glucofacts Deluxe startet. Also nicht ungeduldig werden. Zunächst einmal öffnen sich zwei Windows-Fenster. Das erste, in dem der Inhalt des Laufwerks Kontur USB angezeigt wird, können Sie schließen. In dem zweiten können Sie auswählen Programm Glucofacts Deluxe starten. Wie gesagt, es dauert eine Weile, bis sich das Programmfenster öffnet. Zwischenzeitlich werden Sie auch noch gefragt, ob Sie das Programm auf dem Rechner installieren möchten. Hier antworten Sie jetzt nicht. Nach dem Programmstart wird der Inhalt des Messgerätes automatisch ausgelesen. Sie gelangen anschließend automatisch in den Auswertungsteil und den Menüpunkt Tagebuch. In der Tagebuchdarstellung erscheinen die Blutzuckerwerte Tag für Tag in einer Tabelle angeordnet. Sie sind farblich unterschieden. Die Blutzuckerwerte im Zielbereich sind grün. Die Blutzuckerwerte, die zu hoch sind, sind gelb dargestellt und die zu niedrigen Blutzuckerwerte orange. Die Höhe der Grenzen und der Ziele können Sie unter Einstellungen angeben. Die Spalten der Tabelle entsprechen den Zeitzonen, die Sie unter Einstellungen einrichten und modifizieren konnten. Sie können in der Tabelle darüber hinaus erkennen, welche Blutzuckerwerte Sie vor und nach dem Essen gemacht haben und wie hoch die entsprechenden Werte ausgefallen sind. Unterhalb der eigentlichen Tabelle finden Sie eine Zusammenfassung, in der Sie die Anzahl der Messwerte, 
die Standardabweichung, die Mittelwerte sowie den höchsten und den niedrigsten Blutzuckerwert erkennen können. Kommen wir zur Trendanalyse. Hier wird der zeitliche Ablauf der Blutzuckerwerte grafisch dargestellt. Die farbliche Darstellung kennen Sie schon vom Tagebuch. Die gelben Werte befinden sich im zu hohen Bereich, die grünen sind im Zielbereich, die orangefarbenen Werte sind zu niedrig. Wenn Sie den Mauszeiger über einen Blutzuckermesspunkt bewegen, wird angezeigt, an welchem Datum Sie den Wert gemacht haben, zu welcher Uhrzeit, ob es sich um einen Blutzuckerwert vor oder nach dem Essen handelt, sowie gegebenenfalls weitere Notizen. Unterhalb der Grafik finden Sie wieder eine statistische Zusammenfassung. Der dargestellte Zeitraum lässt sich über den Button rechts oberhalb der Legende schnell und einfach anpassen. Sie können dabei einfach zwischen den verschiedenen Wahlmöglichkeiten hin und her schalten. Das sind hier zum Beispiel etwas wenig Werte. Wir wählen lieber einen etwas größeren Zeitraum aus, um eine etwas fundiertere Aussage treffen zu können. Das sieht schon besser aus. Lassen Sie uns als nächstes die Tagesübersicht betrachten. Bei der Tagesübersicht werden alle Blutzuckerwerte, die Sie gemacht haben, auf einer 24-Stunden-Achse aufgetragen. Betrachten Sie am besten einen Zeitraum, der zwei bis vier Wochen umfasst. Unterhalb der Grafik sehen Sie wieder eine statistische Zusammenfassung bezogen auf die von Ihnen definierten Zeitzonen. Wenn Sie den Mauszeiger über einen Blutzuckermesspunkt bewegen, erhalten Sie weitere Informationen. Klicken Sie auf den Blutzuckermesspunkt, werden alle Blutzuckerwerte des gleichen Tages durch eine Linie verbunden. Eine Verbindung der Blutzuckerwerte aller Tage ist leider nicht möglich. Im nächsten Menüpunkt kommen wir zur Wochenübersicht. Hier werden alle Blutzuckerwerte den entsprechenden Wochentagen zugeordnet. Der Mauszeiger über einem Blutzuckermesswert ergibt Ihnen wieder weitere Informationen. Der Klick auf einen Blutzuckerwert verbindet alle Blutzuckerwerte der gleichen Woche. Die statistische Zusammenfassung unterhalb der Grafik gibt Ihnen wieder Auskunft über die Anzahl der Messwerte an den verschiedenen Wochentagen, die Standardabweichung, den Mittelwert sowie die höchsten und die niedrigsten Blutzuckerwerte. Die Wochenübersicht eignet sich besonders zur Mustererkennung. Im vorliegenden Fall sehen Sie sehr schön, dass die Blutzuckerwerte montags besonders gut und stabil sind, dass am Samstag besonders häufig Unterzuckerungen auftauchen und die Werte mittwochs besonders oft hoch sind. Die Zusammenfassung zeigt Ihnen noch einmal komprimiert, wie sich Ihre Blutzuckerwerte verteilen. Sie können sich das entweder in Form einer Tortengrafik oder als Balkengrafik anzeigen lassen. Sie können schnell sehen, wie oft Sie pro Tag gemessen haben, wie hoch die höchsten oder die niedrigsten Blutzuckerwerte gewesen sind, wie oft Sie vor und nach den Mahlzeiten gemessen haben und wie die prozentuale Verteilung in diesen Bereichen gewesen ist. Auch in der Zusammenfassung lässt sich der Zeitraum schnell und einfach ändern, sowohl was die Auswahl der definierten Zeiträume anbetrifft, als auch die manuellen Eingaben. Apropos Zusammenfassung. Was das Bayer Kontur OSB anbetrifft, würde ich sagen, es ermöglicht Ihnen nicht nur eine problemlose Blutzuckermessung, es speichert nicht nur bis zu 2000 Blutzuckerwerte, es trägt zusätzlich Huckepack sozusagen die Software zur Auswertung. Nicht mit allen Finessen, aber doch so, dass Sie einen schnellen, soliden Überblick bekommen.